என்ன கண்ணுது நேரமாவது வாபி படுக்கலாம் என்ற அப்பா யாரு கேக்கறன்ல என்ற அப்பா யாரு அது நான் சொல்றேன் கண்ணு இப்போதைக்கு படுத்து தூங்குனா நான் நேரம் வரும்போது சொல்றேன் இல்லம்மா அம்மா யாருன்னு தெரிஞ்ச சந்தோஷத்தை விட அப்பா யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற எண்ணம் தான் அதிகமா இருக்கு எல்லாருக்கும் உங்களை அறிமுகப்படுத்தி ஆடி பாடி எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தோம் அத்தனை பேர் முன்னாடியும் பாரதியோட அம்மா கேட்டாங்களே ஒரு கேள்வி ஏமா அப்படி கேட்டாங்க என் அப்பாவை காட்ட முடியாதுன்னு நினைச்சா அப்படி சொல்லிட்டாங்களா சொல்லுங்கம்மா ஏன் அப்படி கேட்டாங்க அடுத்து உங்க மனசு நோகடிச்சு வேடிக்கை பார்த்து சந்தோஷப்படுறதுக்குன்னு ஒரு கூட்டம் எல்லா இடத்துலயும் இருக்குன்னு மஞ்சு டீச்சர் சொன்னாங்க இல்லம்மா நீ கேட்டல்ல நீயும் நானும் சந்தோஷமா இருக்கிறத பார்க்க முடியாமதா அவங்க அப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்டுட்டு போனாங்க ஆனா கேட்ட கேள்வி தப்பில்லையே 
எனக்கு என்ற அப்பா யாருன்னு சொல்லிதான் ஆகணும் இல்லைன்னா நான் உங்ககிட்ட பேச மாட்டேன் சாப்பிட மாட்டேன் தூங்க மாட்டேன் கண்டிமா கண்ணம்மா கண்ணம்மா கேட்டதை நானும் கேட்டேன் அவங்க அப்பா யாருங்கிறத சொல்றது தான் புத்திசாலித்தனம் கேள்வினு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கான பதில சொல்லித்தான் ஆகணும் எதுக்கு அவகிட்ட மறைச்சு வைக்கணும் அவ ஒன்னும் சின்ன பொண்ணு இல்ல உலகம் தெரிஞ்சுக்கிற வயசுல தான் இருக்கா அப்பா யாரும் தெரிஞ்சுக்காம வாழ்றது ரொம்ப கஷ்டம் அழிகா சொல்லிடு எப்படிங்க சொல்லி புரிய வை உங்களை மாதிரியே எல்லாரும் இருக்க முடியுங்களா அப்பாவும் பொண்ணும் பார்த்துட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பெரிய பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டி இருக்குங்க பார்க்காத வரைக்கும் எந்த விஷயமும் பிரமிப்பாக தான் இருக்கும் பார்த்து பேசி தீர்த்துட்டா அதுக்கப்புறம் அந்த விஷயம் சாதாரண விஷயம் ஆயிரும் சக்தி கொஞ்சம் எமோஷனல் டைப்புங்க ஏதாவது ஒன்று தப்பாக போச்சுன்னா என்னங்க பண்ணுறது சக்தி எமோஷனல் கேரக்டர் தான் அதே நேரத்தில் யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறவர் மனசில் இருக்கிற விஷயத்த பேசிட்டா அவர் புரிஞ்சுப்பார் கண்ணம்மாவும் புரிஞ்சுப்பா நீ இதை செய்யலைனா கண்ணம்ம மனசுக்குள்ள இந்த விஷயம் அரைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் உன் மேலே இருக்கிற மதிப்பை உரசி பார்க்க சொல்லும் நீ சொல்கிறது தான் பெட்டர் எப்படிங்க சொல்கிறது சக்தியை வர சொல்கிறேன் கண்ணம்மாவை காட்டி உண்மையை சொல்லிடு அந்த உறவு நீடிக்க வேண்டாம்னா அதில் இருக்கிற பிரச்சனையை எடுத்து சொல்லு இந்த விஷயத்த ரெண்டு பேரையும் வச்சு பேசினாதான் ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியும் முடிவுக்கு வந்துட்டு தான் நினைச்ச விஷயத்த இப்போ ஆரம்பத்திலிருந்து பேச வேண்டியதாக இருக்கீங்க இங்கே பாரு அதுக்கு உனக்கு தயார்படுத்திக்க மல்லி தெரியாம ஒரு காரியத்தை செய்யறதுக்கு உனக்கு தயக்கம் வரலாம் எனக்கு தெரிஞ்சுதானே இந்த விஷயத்த பேச போறேன் இதுல உனக்கான தயக்கம் எப்போ பெத்தவங்க பிள்ளைங்க கிட்ட கேள்வி கேட்கற மாதிரி இருந்தா பிரச்சனை இல்ல பிள்ளைங்க பெத்தவங்க கிட்ட கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சா அது பிரச்சனை தான் இதுக்கு மேல நாளா கடத்தாம இந்த பிரச்சனைக்கு உடனே முடிவு கட்டிடு சக்தியை சந்திக்க நானே ஏற்பாடு பண்றேன் இந்த விஷயத்த நான் பேசக்கூடாது நீ தான் பேசணும் சரியா கண்ணமாவ நானே கன்வின்ஸ் பண்றேன் நீங்க கண்ணமா நாளைக்கு நீ உங்க அப்பாவை சந்திக்க போற நிஜமாவா அங்குள் அங்குள் சொன்னா செய்வேன் சரி போய் படுத்துக்க சரி அங்கு குட் நைட் குட் நைட் அம்மா நான் போய் படுத்துக்கிறேம்மா குட் நைட் சரிடா கண்டு போய் படுத்துக்கோ நீ ஏன் நிக்கிற போய் படு நீ நான் வர நீ போய் தூங்கு
வணக்கம் சார் என்னங்க சார் ஏதோ அவசரமா பேசணும்னு வர சொன்னீங்க ஆ ஆமா சக்தி ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசலாம்னு தான் கூப்பிட்டேன் சொல்லுங்க சார் பேச போறது நான் இல்ல சார் எனக்கு புரியல வாங்க சக்தி வாங்க வாங்க சக்தி ஆற பார்க்க போறோம் வாங்க எதுக்காக சார் என்னை இங்க கூட்டிட்டு வந்தீங்க ஆறு எங்கிட்ட பேசணும் என்ன சொல்றீங்க எனக்கு தெரிஞ்சதால யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல குற்ற உணர்வுகளை பேசி தெளிவுபடுத்திக்கிட்டாதான் எல்லாருக்கும் நல்லது மல்லிகா தான் உங்ககிட்ட பேசணும்னு சொன்னா அந்த சந்தர்ப்பத்தை நான் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கேன் நீங்க பேசுங்க ஆ சார் பரவாயில்லைங்க நீங்களும் கூட இருங்க எனக்கு உங்க மேலே நம்பிக்கை இருக்கு என்ற பொண்டாட்டி மேலே நம்பிக்கை இருக்கு நீங்க பேசிட்டு வாங்க நீங்க பேசும்போது நான் பக்கத்தில் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் எனக்கு நாகரிகமா படுது நீங்க பேசிட்டு வாங்க மலி நான் வெயிட் பண்றேன் வாழ்ந்து <laughs> கடவுள் என்ற கட்டந்து உன்னை பிரிச்சது கூட இப்படி ஒரு நல்ல புருஷம் உனக்கு கிடைக்கணும்ன்றதுக்காக தான் நினைக்கிறேன் என்றனால கூட இப்படியெல்லாம் இருக்க முடியாது உண்மையிலே நீ கொடுத்து வச்சோம் அல்லி அது உண்மைதான் என்ற பேசும் சொன்னியாமே என்ன கடல்ல போய் சேர்ற வரைக்கும் தான் ஒரு நதியோட ஓட்டம் இருக்க முடியும் கடல்ல சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த நதி அமைதி ஆயிடுறது இல்லையா உங்க மனசுக்குள்ளயும் கடந்த கால எண்ண ஓட்டங்கள் மனசுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அந்த ஓட்டத்தை அமைதிப்படுத்ததான் நம்மளோட இந்த கடைசி சந்திப்பு நாம ஒருத்தர் ஒருத்தர் உயிருக்கு உயிரா காதலிச்சோம் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு முடிவு பண்ணோம் ஆனா உங்க அப்பாவுக்கு அந்த காதல் பிடிக்கல காதல் தானா சாகிறத விட கொண்டுட்டா நல்லதுன்னு எங்கப்பா முடிவு பண்ணாரு கொண்டுட்டாரு செத்து போன காதல அடக்கம் பண்ணிட்டோம் ஆனா நீங்க மில்ட்ரிக்கு போற அன்னைக்கு 
கடைசி என்ன பாக்கணும்னு தோப்புக்கு வந்தீங்க ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்ப நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அந்த தப்பால இன்னொரு பெரிய தப்பு நடந்துருச்சுங்க என்ன சொல்ற அந்த உறவால எனக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சு அந்த குழந்தை இங்கதான் இருக்கு உங்க குழந்தைய நீங்களே பாருங்க வேண்டு <laughs> 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 என் எதிர்கால வாழ்க்கை பாழாயிடும் நினைச்சு என் அப்பா என்கிட்ட இருந்து இவ்வளவு பிரிச்சு கொண்டு போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் இவ ஒரு பாட்டி கிட்ட கிடைச்சு அவங்க இவ்வளவு வளர்த்திருக்காங்க செத்து போறதுக்கு முன்னால அந்த பாட்டி மஞ்சு கிட்ட உண்மை எல்லாம் சொல்லிருக்காங்க மஞ்சு மூலமா தான் உண்மைங்க வெளியே வர ஆரம்பிச்சுது இவன் நான் தான் அம்மாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்னை தேடி வந்துட்டா நான் அம்மா கிடைச்சிட்டு அப்பா யாருன்னு என்ற கிட்ட அந்த கேள்விக்கு என்னால பதில் சொல்லாம இருக்க முடியலங்க அதனாலதான் உங்களை வர சொன்னேன் கண்ணம்மா அப்பா யாருன்னு கேட்டியே இவர் தான் உன் அப்பா என்ன நீங்க அவன் முன்னாடி எங்களை தெரியிட்டு இருக்கீங்க உங்க பொண்ணு நானா இல்ல அவளா மறந்துருங்க <laughs> 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 
புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்ணமா உனக்கும் தான் சொல்றேன் சில உறவுகளை நாம தெரிஞ்சுக்கலாமே தவிர இந்த உலகத்துக்கு பகிரங்கமா சொல்ல முடியாது அதை சொல்லி எல்லாருக்கும் தெரிய வச்சா அதுக்கப்புறம் வாழ முடியாது பல பேர் நிம்மதி கெடும் பிரச்சனைகளை காலம் பூராவும் சந்திச்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டி வரும் அதனால ஆருக்கும் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அப்பா யாருன்னு கேட்ட காட்டிட்ட ஆனா அவருகிட்ட இருந்து அந்த உரிமையை நீ எதிர்பார்க்க கூடாது என்னோட இந்த தர்ம சங்கடமான நிலைமைய நீங்க ரெண்டு பேருமே புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு நம்புறேன் இப்படி ஒரு வருவா காட்டிட்டு சொன்ன நிமிஷத்தையும் மறக்கிற நிமிஷத்தையும் ஒன்னாக்கிட்டிய இது எப்படி என்னால முடியும் அம்மா ஸ்தானத்துல நீ பக்கத்துல நிக்கும் போது அப்பா ஸ்தானத்துல நான் தூரமாவது நிக்க கூடாதா நிக்க கூடாதுங்க நிக்க கூடாது உங்களுக்குன்னு ஒரு குடும்பம் இருக்கு எனக்குன்னு ஒரு குடும்பம் இருக்கு நீங்க உங்க குடும்பம் குழந்தைங்கன்னு வாழ்ந்தாகணும் நான் ஏன் புருஷன் ஏன் குடும்பம்னு வாழ்ந்தாகணும் இது ரெண்டுக்கும் நடுவுல கண்ணமா இருக்கா தயவு செஞ்சு இத நீங்களும் புரிஞ்சுக்கோங்க கண்ணமா நீயும் புரிஞ்சுக்க